குப்பை தொட்டியில் குழந்தைங்கள பிறந்த குழந்தைய தூக்கி போட்டுடுறத நம்ம பார்க்குறோம் நாய் கவிட்டு போகிறதும் எலி வந்து அதை சாப்பிட்றதும் எறும்பு சாப்பிட்றது அதை நம்ம வந்து பார்க்குறோம் அப்படி ஒரு மனசு பதறது என்ன மனசாட்சி இல்லாமல் இப்படி நடந்துப்பாங்களா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நினைக்கிறோம் அது குழந்தையாக இருக்கும்போது அப்படின்னு இல்லை கொஞ்சம் பதினாலு வயசை தாண்டும்போது சில குழந்தைகள் அப்படி குப்பை தொட்டியில் எரியப்படுறாங்க இந்த சமுதாய குப்பை தொட்டியில் எரியப்படுறாங்க இப்போ வந்து நம்ம ஒரு கடைக்கு போகிறோம் அங்கே ஒரு ரெண்டு தக்காளி ஒட்டி இருக்குது இல்லைனா ரெண்டு வாழைப்பழமோ இல்லை ஏதாவது ஒரு காய்கறியோ மற்றதை விட வித்தியாசமாக அது வளர்ந்துருக்கும் போது அதை அவ்வளோ ஆச்சரியமாக பார்க்குறோம் அதை ஒரு அற்புதமாக நம்ம அதை பார்க்குறோம் அதை நம்ம குப்பையில் போடுறதில்ல ஏதோ ஒரு விதத்தில் அதை நம்ம உபயோகப்படுத்துகிறோம் அதே அற்புதம் தான் மனிதனுடைய சரீரத்துலேயும் நடக்குது அப்படி மாறுறது தான் இந்த திருநங்கைகள் நம்மளுடைய மனநிலை எப்படி இருக்குது பாருங்கள் பார்வையில் நம்மளை மாதிரி அவங்க இல்லை நம்மளை மாதிரி அவங்க நடந்துக்கல அப்படின்றனால அந்த குழந்தை எப்படி குப்பை தொட்டியில் போட்டுடுறாங்களோ அந்த மாதிரி இவங்கள நம்ம வந்து இந்த சமுதாயத்துலேருந்து ஒதுக்கிடுறோம் திடீர்னு நம்மளை வந்து வீட்டை விட்டு அமுச்சிடுறாங்க சாப்பாடு தங்குற இடம் பசி எதிர்காலத்தை பற்றின பயம் யாராக இருந்தாலும் வரும் இதே மாதிரி பயம் தான் அவங்களுக்கும் ஆரம்பத்தில் இருக்குது இன்னொன்று அந்த ரொம்ப நெருங்கின உறவுகளை வந்து பிரிஞ்சிடுறது சராசரியாக நமக்கு கிடைக்க வேண்டிய ஒரு விஷயத்த கிடைக்காத மாதிரி நம்ம வந்து தூரமாக பிடுங்கி யாராவது வச்சுட்டாங்கன்னு வைங்களேன் தூரமாக எடுத்து வச்சிடுறாங்க அதை தட்டி பறித்து போராடி தானே நம்ம எடுத்துக்க வேண்டியதாக இருக்குது அப்போ இன்றைக்கி சமுதாயத்தில் அந்த மாதிரி திருநங்கைகள் நம்ம வந்து ரோடில் பார்க்கும்போது அவங்க கத்துறதும் அவங்க வந்து கை தட்டுறதும் எல்லாருடைய அட்டென்ஷனும் அவங்க மேலே திருப்பிக்கிற மாதிரியும் அவங்க பண்ணுறது பேசிக்காக அவங்களுடைய தேவைக்கு வேண்டிய விஷயங்களை தானே தேடிக்கிறதுக்காக தான் இதை வந்து ஒரு கேலி கூத்தாக பார்க்குறதோ இல்லை வந்து ஒரு ஒரு அறுவறுப்பாக பார்க்குறதோ இல்லை அவங்கள ஒதுக்கி பார்க்குறது அப்படின்றது அவங்கள அந்த நிலைமைக்கு ஆளாக்க காரணமாக இருந்த நம்ம தான் அப்படின்றத கட்டாயமாக நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கணும் இன்றைக்கி இதை பற்றி ஏன் பேச வேண்டி வந்தது அப்படின்னா என்னுடைய தோழி ஒருத்தங்க இருக்காங்க அவங்க திருநங்கை தான் அவங்க நியூ இயர் அப்போது ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் அவங்க பேசினாங்க ரொம்ப வருத்தமாக இருந்தது அவங்களுடைய குரல் நான் கேட்குறேன் என்னாச்சு உங்களுக்கு அப்படின்னா நீங்கள் வந்து தற்கொலையில் இருக்கிறவங்களெல்லாம் காப்பாற்றுறீங்கள தற்கொலை பண்ணிக்கிறத பற்றி நீங்கள் பேசுகிறீங்கள எங்களுக்கான மதிப்பும் அங்கீகாரமும் கொடுக்கப்படுறதில்ல அட்லீஸ்ட் நீங்களாவது பேசுங்க ஏன்னா என்னுடைய தோழி ஒருத்தர் வந்து இறந்துட்டாங்க தற்கொலை பண்ணி அவங்க திருநங்கை அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்போ தான் தோணுச்சு அப்போது ஒரு 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 உயிர் அநியாயமாக மன உளைச்சலை சாகக்கூடாது அப்படின்னு நினச்சி நம்ம சில விஷயங்கள் பண்ணுறோம் ஆனால் இதுவும் உயிர் தானே அப்போ அதுக்கான காரணம் என்ன பர்சனலாக அவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை இருக்கான்னு போய் பார்த்தா அந்த சமுதாயமான நம்ம தான் அவங்களுக்கு பிரச்சனையாக இருக்கும் அப்போ மாற்றம் எங்கே வரணும் நமக்குள்ளே தானே வரணும் நம்ம கிட்ட தானே வரணும் இந்த ராஜா காலத்துலலாம் அப்படின்னா நம்மளுடைய முன்னோர்கள் காலத்தில் இந்த மாதிரி ட்ரான்ஸ்ஜெண்டர் ஆகிட்டாங்க அப்படின்னா திருநங்கைகளாக அவங்க மாறிட்டாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு அரண்மனையில் வந்து அரசாங்க உத்தியோகம் கொடுத்துருவாங்க அவங்க அரண்மனையிலேயே தங்கிப்பாங்க ஒரு பணி பெண்ணாக அவங்க அங்கேயே தங்கிடுவாங்க அப்போது அது வந்து அவங்களுக்கு அடிப்படையாக வாழ்க்கையை நடத்திட்டு போகிறதுன்றது ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக இல்லை ஒரு குப்பை தொட்டியில் ஒரு அனாதையே ஒரு குழந்தை கடந்ததுன்னா அதை பார்த்து போங்குறோம் அதை பார்த்து நம்ம மனிதாபிமானம் இல்லையா அப்படின்றோம் அப்போ இது ஏன் நம்மளுடைய பார்வைக்கு தெரிய மாட்டேன் சரி இவங்க குடும்பத்தில் ஏன் இப்படி வெளியே ஒதுக்கி இவங்களை தள்ளிடுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தா எல்லா பேரண்ட்ஸும் சொல்கிற ஒரே விஷயம் என்னென்னா சொந்தக்காரங்க தப்பாக பேசிடுவாங்க சமுதாயத்தில் அக்கம் பக்கத்தில் எல்லோரும் கேவலமாக பார்ப்பாங்க அப்படின்றாங்க அந்த சொந்தக்காரங்களும் அந்த சமுதாயமும் அப்படி கேவலமாக பேசுகிறவங்களும் நம்ம தானே அது நம்ம தானே அப்போ நம்மளுக்குள்ளே நம்ம மாற்றம் கொண்டு வந்தோன்னா இப்படி அனாதையாக்கப்படுவாங்களா அப்படின்னு ஒரு குற்ற உணர்ச்சி ஒரு கேள்வி இவங்களுக்குள்ளே அந்த மாற்றத்தை வச்சுட்டு இவங்களால் ஏன் வந்து மற்றவங்க மாதிரி இயல்பாக நடிச்சுட்டு போயிடலாமே இந்த சமுதாயத்துக்கு இப்படி நிறைய கேள்விகள் எனக்கு இருந்தது அந்த கேள்வியெல்லாம் நான் அவங்கக்கிட்ட கேட்டேன் அதுக்கு அவங்க சொன்ன பதில் ரொம்ப அறிவுபூர்வமானது ரொம்ப ஆழமானது நம்ம ஒரு ஒருத்தரும் சிந்திக்கக்கூடிய விஷயமாக அவங்க சொல்லியிருக்காங்க திருநங்கைகள் அப்படின்னாலே பாலியல் தொழில் செய்பவர்கள் அப்படின்ற மாதிரி பொதுவாக பார்க்கப்படுது அது ஏன் ஃபஸ்ட்டு ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா அவங்களோட ட்ரெஸ்ஸிங் சென்ஸு வந்து ரொம்ப அட்ராக்டிவாக இருக்கும் இது திருநங்கைகளுக்கு மட்டும் இல்லை இப்போ ஒரு சபைக்கு நான் போகிறேன் அப்படின்னா என்ன திருநங்கைனால ஒதுக்குவாங்க ஆனால் கொஞ்சம் அழகாக இருந்தேன் அப்படின்னா அந்த சபையில் அவங்க ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவார்கள் இது உண்மை ஓ இவங்க ரொம்ப ஈஸியாக நம்மளை வந்து அந்த செக்ஸ் அப்ரோச் பண்ணலான்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்ற ஒரு தவறான கண்ணோட்டம் இருக்குது இப்போ எங்களுக்கு ஒரு பாதுகாப்பு கிடையாது இப்போ ஒரு பொண்ணு ரோட்டில் நடந்து போகிறான்னா அவளை வம்பு இழுத்தோம
இல்லைன்னா அவங்க அப்பா அம்மா வந்து நம்மளை தொடப்பை கட்டை எடுத்து அடிக்கடி அடிப்பாங்க ஆனால் இந்த திருநங்கைக்கு யாரும் வரமாட்டாங்க இது போய் கீழ் போலீஸ் ஸ்டேஷன் என்னோட தெய்வீட்டீஸ் பண்ணிட்டான் இல்லை எனக்கு இடுப்பை பிடிச்சி கேள்விட்டான் அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கான சட்டம் இல்லை அவன் போலீஸ்காரனே போகாமல் அவனுக்கு வேறு வேலை இல்லை இல்லைன்னா இன்னும் கொச்சையான வார்த்தைகளில் பேசி அனுப்பிச்சி விட்றதுல நான் கண்ணால் பார்த்துருக்கேன் விலை மாதுவாக இருந்தாலுமே அவங்களோட விருப்பம் இல்லாமல் யாரும் எதுவும் பேசவும் கூடாது தொடவும் கூடாதுங்கிறது தான் நம்மளோட இது ஆனால் நம்மளை எந்த விருப்பமே இல்லாமல் நம்ம கல்லு தூக்கி எரிஞ்சிடுற ஒரே ஒரு சமூகம் யார் அப்படின்னா திருநங்கை நீ ரோட்டில் போனாலும் சரி நீ ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு ஒழுங்காக ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு போனாலும் சரி நீ விபச்சாரி வேசி தான் உன் ஃபோன் நம்பர் கேட்டால் நீ கொடுக்கணும் நீ எங்கே இருக்குன்னு கேட்டால் நான் கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிற நிறைய இளைஞர்கள் இருக்காங்க அது நானே என் சொந்த வாழ்க்கையில் நிறைய கடந்து போயிருக்கேன் உங்களை வீட்டை விட்டு துரத்தும் போது சமுதாயத்தை பார்த்து பயப்பட மட்டுதான் செய்கிறாங்களா உங்கள் பிரிவு அவங்கனால எப்படி தாங்க முடியுது உங்களால் வச்ச பாசமே உன் மேலே தப்பு அப்படின்றத கூட பிறந்தவங்க அப்பா அண்ணன் அதில் சொந்தக்காரவங்களாம் நினைக்கிறாங்கம்மா தங்கிறதுக்கு இடம் கொடுக்கப்படாமல் ரொம்ப பசியோடு நீங்கள் ஒதுக்கப்படும் போது யார் மேலே உங்களுக்கு ரொம்ப வெறுப்பு அதிகமாகுது அப்போது எங்களுக்கு சில விஷயங்கள் நிறைய பேர் நல்லா ஹெல்ப் பண்ணுறவங்கெல்லாம் கூட இருக்காங்கம்மா ஒரு நாள் நைட்டில் தங்க வைக்கிறது இல்லை சாப்பாடு போடுறது நல்ல உள்ளவங்கெல்லாம் உலகத்தில் நிறைய பேர் இருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸு சமுதாயம் எல்லாமே நான் வாழ ஆரம்பித்த பிறகு தான் அவங்க மேலே எனக்கு பயங்கர கோவம் வரும் ஆனால் எனக்கு ஃபஸ்ட்டு நான் நிராயுதமானியாக இந்த உலகத்தில் நிற்கும் போது எனக்கு முதல்ல வர கோவமே எங்கள் அப்பா அம்மா மேலே தான் கூட பிறந்தவங்க மேலே தான் எப்படி உங்களோட இயலாமையானாலும் என்ன வெளியே அமைச்சி என்ன ஒரு வேலை ஒரு தீவிரவாதிக்கு கூட அந்த நோட அம்மா வந்து வீட்டுக்கு வந்திருக்காங்க அப்படின்னா சோறு போடுவாங்க அந்த மாதிரி உபசரிப்பாங்க இந்த மாதிரி நம்ம பிள்ளை வெளியே போயிட்டு தங்குறதுக்கு இடம் இல்லாமல் சமூக விரதத்து கையில் மாற்றிட்டோ இப்போ என்ன ஆகுது எவ்வளோ பாலியல் துன்புறுத்தல் நடக்கும் அந்த குழந்தைக்கு அப்படின்றதெல்லாம் நினச்சி கூட அவங்க பார்க்குறது இல்லை இல்லை நினச்சி பார்த்தா அதை இக்னோர் பண்ணுறாங்களா அப்படின்றத கூட எனக்கு சீரியஸாக தெரியலம்மா இந்த மாதிரி உங்களுடைய உணர்வுகளை எல்லாம் அவங்களுக்குள்ளேயே நீங்கள் வந்து அடக்கி வச்சுக்கிட்டு சராசரியாக மனிதர்கள் மாதிரி நடிச்சுட்டு உங்கள் வீட்லேயே நீங்கள் ஒரு நார்மலான ஒரு லைஃப் ரன் பண்ணலாமே ஏன்னா இந்த மாதிரி விரட்டப்பட்டு வெளியே எவ்வளோ பேர் கஷ்டப்படுறாங்கன்றத நீங்கள் பார்க்குறீங்கல்ல ஏன் உங்களால் வந்து அப்படி வாழ முடியாது இந்த மாதிரி வாழ்கிறவங்க ஆண் உடையில் பெண் தன்மையோடு வாழ்கிறவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க இதுக்குன்னா எங்கள் அக்கா கல்யாணம் ஆகலை எங்கள் அம்மா இறந்துருவாங்க நான் வந்தால் வெளியில் இல்லை அப்பாவுக்கு ரொம்ப அவமானமாகிடும் என் குடும்பத்தை என்னால் மிஸ் பண்ண முடியல அவங்க மேலே நான் ரொம்ப பாசம் வச்சுருக்கேன்னு சொல்லி தன்னோட சொந்த உணர்வுகளை அவங்க மூடி மறைச்சி பெண் மனதால் மனதால் உணர்வுடைய ஒரு மனதால் பெண்ணாக இருந்துக்கிட்டு ஆண் உடையில் அவங்க வீட்டுக்காக நடிச்சுக்கிட்டு தன்னை திருமணம் செய்து கொள்ள மனம் இல்லாமல் அப்படியே வாழ்ந்துட்டு இருக்க திருநங்கைகள் இன்னைக்கு ஏராளமான பேர் இருக்காங்க முக்தி ஞானம் இந்த மாதிரி தேடல் மனிதர்களுக்கு மட்டுமே இயற்கையில் வந்து அருளப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதை பற்றின உங்களுடைய அபிப்பிராயம் இதில் உங்களுடைய தேடல் உண்டா ஸோ முக்தி ஞானம் அப்படின்றதுக்கு இன்னொரு திருநங்கைகள் மத்தியில் நம்பக்கூடிய ஒரு ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா திருநங்கைகள் எல்லாருக்குமே இதுதான் கடைசி ஜென்மம் திருநங்கையாக செஞ்சுட்டா என் கர்மா நிறைய நான் அழிச்சிருவேன் என் பாவ மூட்டைகளை நிறைய பேர் அவங்க தெரிந்தோ தெரியாமல் அவங்க வாங்கிக்கிறாங்க என்னை கேலி கிண்டல் செய்கிறதுக்கு மூலம் எல்லா விதமான பந்த பாசங்கள்லேருந்து ஒதுங்கி இரு நீயே விருப்பப்பட்டு போய் விரும்பினாலும் இந்த உலக உறவுகள் அனைத்தும் உன்னை விரும்பாது இந்த மாதிரியான ஒரு நிலையை நீ அடைஞ்சு கடைசியில் வந்து எங்களை கடவுள்களை வந்து அடை இந்த ஆத்மாக்கள் அப்படின்ற மாதிரி தான் திருநங்கைகளோட வாழ்க்கை இருக்கு ஏன்னா யாரும் நாங்களே போய் விரும்பி ஒருத்தவங்கள சந்திச்சாலும் எல்லாரும் எங்களை விடுக்கிறாங்க இன்க்ளூடிங் அப்பா அம்மா முதக்கொண்டு சொந்தக்காரவங்க எல்லாரும் இது கடவுள் எங்களுக்கு கொடுத்த வரம் தான் நாங்கள் நினைக்கிறோம் கண்டிப்பா இது எங்களோட இந்த வாழ்க்கை வந்து சாபம் கிடையாது எல்லா உயிரும் அன்புக்காக இயங்கிக்கிட்டு இருக்கும் போது இவங்களுக்கும் கொஞ்சம் நம்மளுடைய அன்பை நம்ம கொடுக்கலாம் எப்படி நம்ம அன்பை கொடுக்கலாம் இப்போ இந்த வீடியோ பார்க்குறோம் இது பார்த்துட்டா இதனால் எனக்கு என்ன வந்துச்சு எனக்கு என்ன லாபம் பர்சனலாக இதனால் எனக்கு ஒரு மாற்றமே வரப்போகிறது இல்லை இதை நான் ஏன் பார்க்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறத விட இந்த மாதிரி ஒரு அவேர்னஸ்ஸை நம்ம வந்து சமுதாயத்தில் இன்றைய இளைஞர்களுக்கு நடுவில் மனிதர்களுக்குள்ளே நம்ம க்ரியேட் பண்ணோம் அப்படின்னா யாராவது ஒரு பேரண்ட்ஸ் அவங்க வீட்டில் இந்த மாதிரி மாறின ஒரு குழந்தைய வீட்டை விட்டு துரத்திருப்பாங்க ஒரு நிமிஷம் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க எப்படி இருக்காங்க சாப்பிட்டாங்களான்னு நினச்சி பார்ப்பாங்க நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க என்ட்ட அன்பு காட்ட யாருமே இல்லை என்ட்ட அன்பு காட்ட யாருமே இல்லை அன்புன்றது வாங்கிக்கி
ஒரு நல்ல காரியம் பண்ண நாளாக நம்ம நினச்சிக்கிறோம் இந்த கருணையை இங்கே மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் கொஞ்சம் விரிவாக்கி இந்த திருநங்கைகள் அப்படின்றவங்க வரைக்கும் நம்மளுடைய அன்பையும் நம்மளுடைய கருவினையும் நம்ம வந்து கொஞ்சம் விரிவாக்கிக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம அவங்கள அங்கீகரிச்சிட்டோம் அப்படின்றது ஒரு விதத்தில் உண்மை ஆயிடும் இந்த வீடியோவை உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் உறவினர்களுக்கும் கொண்டு போங்க நம்ம தான் அந்த மாற்றம் நம்ம தான் இந்த சமுதாயம் எல்லை இல்லாத அன்பே இறைவழி என்றாய் நீ அங்கிங்கனாதபடி எங்கும் அன்பென்றாய் அன்பே சிவம் அன்பே சத்தியம் அன்பே ஹரியும் அன்பே பிரம்மனும் அன்பே தேவரும் அன்பே மனிதரும் அன்பே நீயும் அன்பே நானும் அன்பே சத்தியம் அன்பே நித்தியம் அன்பே சாந்தம் அன்பே ஆனந்தம்